La Louisiane est connue pour ses festivals et célébrations. Mais comme Will Daly nous dit, il y a un festival en particulier qui est bien différent du reste. On est à Abbeville pour le festival de l'omelette géante. Euh, ça arrive le premier week-end de chaque novembre, chaque année. C'est un festival où euh, on fait un omelette de plus de 5000 œufs. Et c'est juste un festival euh, culturellement français. On a de la musique cajun, on a de la bonne manger. Et tout ça. Chaque année, du monde de tout partout, comme Patricia McLeod, vient ici pour voir comment créer une omelette géante et bien sûr pour la manger. De, c'est, je connais, c'est des œufs et des cuits droits là et ils jeûnent, des prends un autre œuf. Oui. C'est, c'est plus que, je ne connais pas si je peux dire 5,030. D'accord. The. Même si ce festival est Astor un point de fierté pour la paroisse Vermillon, sa longue histoire a commencé de loin en France. C'était que quand Napoléon y a voyagé dans un village qui était proche à Bessières, France, et il a été dans un hôtel et il a demandé un omelette. Et l'omelette qu'il a mangé, c'était si bon qu'il a demandé pour tout le village de préparer un omelette pour tous ces soldats. Et puis, pour commémorer ce, euh, cet événement assez drôle, euh, ils ont commencé en France le, un festival de l'omelette géante et ça, ça a répandu à travers le monde francophone euh, et ça inclut ici, dans Louisiane. Et on est le seul festival de l'omelette géante euh, aux États-Unis. Le festival de l'omelette géante est une représentation de l'histoire française en Louisiane. Mais les résidents ici démontrent cette liaison tous les jours avec le langue d'héritage, le français. J'ai resté avec mon grand-mère quand mon, mon mère et mon père et avaient le voyage et le travail. Et je peux parler et je peux comprendre. Quand c'était quand mon grand-mère et mon père parlaient anglais. Tu peux parler français. Et tu veux pas connaître français parce que tu veux de, de vous connaître ce que tu peux dire. Quand euh, je, et, je, je lis ça et je comprends, et mon grand-père a dit Oh et Il a pris moi et il a montré un petit peu. L'héritage français en Louisiane était presque perdu, comme Richard Hébert nous explique. Mais la paroisse Vermillon fait un grand effort pour le promouvoir et continuer. Ah, oh, mais c'est bien qu'être un petit peu différent que tous les autres États. C'est dommage que on avait, j'avais jamais ça à l'école. Et c'est dommage parce que ça serait une place unique aux États-Unis si on parlait tout français toujours. Mais c'est parti. C'est l'anglais et français. Et tout quelque chose est l'anglais et français. Les vieux, tu, tu parles français et les jeunes vous, vous prennent. Et, et c'est fait l'école, le blanc, il les fait prendre des français et je, je crois que c'est, ça, c'est spécial. Ce festival est proche au cœur du monde ici, a eu des heures sans casser, mais le français ne l'est certainement pas. Je crois que c'est important parce que ça réunit toutes les familles de la région, mais aussi que ça accueille des, beaucoup de francophones de la région, mais aussi d'ailleurs. On commence le dimanche chaque année avec un messe en français avec l'évêque. Donc c'est quelque chose qui nous rappelle de nos racines, mais aussi c'est pas juste nos racines comme isolées d'ici en Louisiane, mais comment on fait partie de le monde francophone. Donc je crois que c'est important pour ça.